Sziasztok! A virágpor fogyasztásának szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásairól mondanék néhány gondolatot. A begyűjtése nem egy komoly meló, legalábbis az emberek számára nem komoly. Egyébként úgy történik, hogy a méhecskék összeszedik a kis lábacskáik szöröcskéivel, amiken kis galacsinocskákká formázzák, és ahogy vinnék befelé a kaptárba, egy ilyen bejárott szűkítő, fésűszerű csenőberendezés, mint valami csenőmanó, lesöpri a kis galacsinocskákat vagy golyocskákat a lábacskáikról, amit aztán a gondos gazda belesöpör, ilyen vagy ehhez hasonló gyűjtőedényekben majd értékesíti a magamfajták részére. Na hát a világpor gyógyhatásainak köszönhetően most a betegségek hosszas sorolásába kezdhetnék, mert minden létező nyavaja törést felhozhatnék példának, mint amelyeket gyógyíthatunk, vagy éppenséggel megelőzhetünk a szedésével, úgyhogy ezt most inkább kihagyom. Úgy is csak belekeverednétek, és úgy is törvényszerűen megemlítődik mindjárt néhány egészségi probléma a jellemzése során. Amit tudni kell róla, és ami elég is a laikus számára, hogy a virágpor, még a tojást, a szalonnát és a szőlőt is megelőzi, tehát ezek fölött helyezkedik el az úgynevezett szuper élelmiszerek listáján. Rendkívül gazdag vitaminokban, nyomelemekben és csupán 30 g belőle annyi aminosavat tartalmaz, mint 7 tojás vagy fél kilogram marha hús. Emiatt nagyon jó a vegetáriánusoknak a fehérje hiányos tünetek megelőzésére, vagy a májbetegeknek, akiknek nem képes a gyomor által aminosavakra bontott fehérjékből újraépíteni a májuk a fajra jellemző fehérjéket, így hiába esznek például húst, vagy bármilyen egyéb fehérjeforrást, ugyanolyan hiánybetegségeik lesznek, mint a vegetáriánusok egy részének. És mivel a hiánytüneteket, amelyek a genetikai defektusokat ugye leszámítva minden betegség alapját képezik, gyakorlatilag megszünteti, azonnal normalizálódik a szervezet működése. Ezzel alatt azt értjük, hogy erősödik az immunrendszer, aztán a HDL koleszterin sokkal hatékonyabban lép fel onnantól az esetleges LDL lerakódások ellen, így tisztábbak. Rugalmasabbak lesznek az erek, ezáltal normalizálódik a vérnyomás. Megszűnik a pszichés depresszió, hiszen pozitívvá tesz a jobb közérzet által. Akkor antibakteriális hatással bír, segít az álmatlanság leküzdésében, növeli az oxigén mennyiségét az agyban és általában a sejtekben, segíti a kálcium felszívódását, vagyis csontritkulás ellen is jó akkor segít az emésztésben a bélflóra támogatásával, és a zsírok felhasználát is, felhasználását is fokozza, vagyis gyorsabb zsírégetést eredményez ezzel. Akkor gyermekbajok, fogyatékosság esetén is az általános javulás drámai mértékeket szokott mutatni a feljegyzések szerint. Öregedés lassító, ráncosodás gátló, prostata problémákat is nagyban gyógyítja, bár arról vannak már korábbi videóim is, ha valakit érdekel, megtalálja a csatornámon. Aztán köszönhetően a szuper élelmiszer titulusának, azáltal, hogy mindennel ellátja a szervezetet, tehát ö, kiüti a hiánytüneteket, bekapcsolja mindkét nemnél a párzási ösztönöket, vagyis erősen libidó növelő hatásánál fogva feltüzeli őket. És amit mindenképpen meg kell említenem, hogy a méhek nem az allergizáló polleneket gyűjtik be, hanem azokat, amelyek pont az ellenkező hatást fejtik ki. De ettől függetlenül, ha valaki egyébként allergiás bármilyen pollenre, bármelyik szezonban, akkor tekintettel a meglehetősen sokféle allergiákra, ugye először csak óvatosan szemcsékként tesztelje a fogyasztást. Egyébként pedig a méhek által begyűjtött virágpor, Bizonyos fehérjéi szó szerint blokkolják az allergiás reakciót eredményező hisztamin termelést. A szervezetünkben minek köszönhetően léteznek olyan esetek, melyek során teljesen kigyógyult a beteg az allergiából. Tehát ezt a blokkolást úgy kell érteni itt a virágpor és a hisztamin tekintetében, mint amikor az alkohol blokkolja az agyalapi mirigy ADH hormon termelését. Ezáltal ugye jön a vízhajtó hatás, és többet húgyozunk, mint amennyi folyadékot beviszünk, és ezért szárodunk ki az, az alkoholtól. Nem ez egy más téma, de hasonlóan működik a virágpor blokkoló hatása a hisztaminra nézve. Tehát egy mondattal zárva ezt a részt, hogy ne nyúljon túl hosszúra, egy igazi mindenre is gyógyszer a virágpor. Szedése pedig a következőképpen történjen. Három éves kor alatt mellőzzük, biztos ami biztos alapon, attól fölfelé pedig gyerekeknek naponta 5-10 g, felnőtteknek naponta 20-30 g, 2-3 adagra elosztva, étkezések előtt, egy gyomorra. Persze, csak amennyiben kúraszerűen 
alkalmazzuk évente 3-4 alkalommal, alkalmanként egy hónapig. Na hát én nem dimenzionálom túl, tehát nálam a kúra az felejtős, én nem foglalkozom ilyennel, nem dimenzionálom túl, ahogy az előbb mondtam, naponta egyetlen teáskannállal, vagyis 5-6 grammot fogyasztok, reggelente egy gyomorra, de minden nap. Így nem keveredek bele, és nem maradnak el a kúrák, és tartósan ugyanazt a hatást kapom, mintha kúra jelleggel szedném. És hogy jó példával álljak elő, most be is veszek egy teáskanállal itt a kamera előtt, tehát 5-6 grammot. Alaposan meg kell rágni, egyébként kifejezetten fincsi. De reggelente így indítom a napot. Aztán utána jött a mézestel, de hát ezekről már vannak korábbi videóim, hogy egyébként mit és hogyan fogyasztok a abban való igyekezetemben, hogy megőrizzem a formámat. Úgyhogy ennyit a világporról. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!